Hello everyone, welcome to my YouTube channel. And um, ini adalah video terbaru aku setelah sekian lama. Jadi sekarang di video ini aku mau recreate makeup seperti yang udah kalian baca di judul recreate makeup vintage tahun 1960-an. Jadi ini uh, makeupnya zaman old banget. <tuh> Sayang aku bikinnya. Kita lanjut ke makeup. Aku udah cuci muka dan cuma pakai pelembab aja dan lipstick. <laughs> aku nggak bakal pakai kacamata dan aku juga nggak bakal pakai contact lens. Jadi biar kerasa vintage-nya walaupun aku bakal nggak lihat apa-apa. Jadi maklumin kalau misalnya uh, makeupnya rada berantakan, bagaimana? I'm so sorry. Oke, okay, let's start to the video. First, I would like to try my hair first biar nggak ribet gitu ya maksudnya pas makeup oke okay. go oke okay, ini teori teori dulu kan oke foundation Okay. Jadi uh, kita pakai foundation cair sepertinya karena aku nggak tahu gimana bentuk foundation. <laughs> Seperti ini foundation cair terus habis itu kita dari kita langsung ke ini. Jadi tangan udah bersih. <coughs> Tapi sebelumnya biar tambah percaya lagi pakai hand sanitizer dulu. Kalian jangan jangan lupa cuci tangan juga ya. <coughs> Kok batu sih? kayaknya gatel gitu loh oke okay, langsung ke foundation aku pakai BB cream dari B1 ini BB cream yang menurut aku bagus banget karena Take advantage cocok banget of <laughs> karena yang lain kadang-kadang bikin berminyak kadang-kadang bikin buat masalah tapi ini paling cocok oke okay, jadi katanya dari arah dari center of your face jadi dari tengah wajah aku pakai kaca ya terus abis itu foundation is used as a base for the rest of your makeup dung 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 terus ke aku kayak gini bikin awet ini kan masih aku tarik dari wajah ke luar gini nanti ya cosmeticians will guide you in your color choice A foundation with a pink glow will brighten a sallow skin. Sorry. While a reddish skin can be toned down with a beige foundation. Oh ya, aku lupa bilang kalau misalnya di tutorial kali ini aku recreate nya nggak pakai produk yang sama sama yang ada di tutorial video tutorialnya yang asli. Jadi aku pakai produk atau alat-alat yang ada yang aku punya aja yang sekarang yang modern jadi nggak semuanya sama cuman e, kalau misalnya ada yang bisa aku sama ini ya sama ini kayak yang sekarang ngaplikasi foundation pakai tangan tapi aku bakal blend lagi pakai beauty blender karena biar lebih rapi oke okay, pakai tisu gitu dong Aku pakai tisu juga. Kuat ni. Apa ini? Oh, biar ngeblend. Biar ngeblend pakai ini aja deh. Ini jadi pada pakai tisu yang terilat semua. Mana kau blend tadi? Okay, lanjut. Lot of excess, oh excessnya. Okay, concealer di bawah mata. Tak boleh yang lain-lain kan? Soalnya ada buat kasih rawat, kan kita harus tutupi. Tapi tak boleh. Ikutin aja. Medicated makeup is available. Kita jari. Salah. Dark circles under the eyes are often caused by not enough sleep. And lack of iron. Oops, sorry. To cover them up, 
use a foundation two or three tones lighter than your base. Oh, what does he mean? Quiet blow. A good rule to follow is never okay. let blush come nearer the nose than an imaginary oh. line dropped vertically from the center of the eye. Blush should be applied from the center of the cheek outwards and up into the temple. Blush yang warnanya cepat. Jadi pakai contour. Okay. Blushes can also be used for contouring. For example, a tone three shades darker than the foundation can be used to point on the cheekbone or diminish a wide jaw. Powders. Bangsawan, gitu ya kan? Oke. Okay. Mm-hmm. Mm-hmm. Hmm. 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 Di center, jadi oke. Okay. Tapi zaman dulu orangnya cantik cantik ya. Maksudnya cantiknya tuh unik gitu maksudnya cantiknya itu alami, tapi cantik. Maksudnya natural banget. Oke. Okay. Ini kelihatan banget sih, maksudnya Cuk, kelihatan lah Kelihatan kan? Dan blends your makeup Oke, coba aja deh The simplest powder to use is a colorless, translucent one Pat on the room Kalau mata A tub of cotton that can be thrown away <laughs> is the best powder puff to use. Wait for the powder to set. Then, with another clean powder puff, brush away excess with downward strokes. Eyebrows frame the eye and focus Mungkin jangan dulu uh, Belum tahu kalau misalnya brush itu juga bisa pakai Pakai ini, pakai powder Belum menemukan caranya mungkin Atau menemukan Pakai Siapa yang punya idenya pakai brush Buat powder You are totally amazing Oke, okay, sudah terset dan baik Kita lanjut Beda kok bajunya sama gitu gak sih, renda-renda Cuman dia warnanya agak kalem, aku yuk ngecereng Sama seperti warnanya Pointed eyebrows can make a nose seem longer To remove straggly brows Lubricate them with Vaseline or baby oil And pluck with tweezers Yap, jadi aku pake yang warna hitam Sama seperti ini Warna eyebrows aslinya Hitam 
Never pluck eyebrows further than the line, even with the inside corner of your eye. Other plucking should be done under the brow, and never above it. Okay. The color of your eyebrow pencil should be as close as possible to your natural color. Only the darkest brunettes should use a black pencil. The highest point of the arch should be a straight line from the outer edge of the iris. The tapered end of the brow should form a straight line past the outer corner of the eye to the side of the nostril. Blend pencil strokes into your brow with clean mascara brush. Mascara applied to lashes complete well-groomed eye and is sufficient eye makeup for the early teens. However, if Jadi aku udah nyelesain makeup alisnya pakai pensil alis warna hitam. To give more attention to the eye, you may use the following procedure. A lid highlight with a creamy pale shade is flattering to most eyes. Never wear bright, obvious evening colors. For contour and emphasis, a taupe or brown shade is placed into the lid crease and just Aku above the lid. Sih, pake tangan. Pake jari gitu, Tapi, For protruding eyes, untuk yang natural, a dark shadow untuk on the lid will make eyes seem less prominent. Enggak. For deep set Enggak. eyes, a white or very light shade on the lid Kok will make pale? the eyes seem Enggak more ada prominent. Ada the three Enggak. pairs of eyes are exactly Buat the same aja distance aja apart. These eyes seem to be closer. The effect was achieved by concentrating the shadow towards the nose and by bringing the eyebrows together. Here, the illusion of widely spaced eyes is created by placing the shadow and brows outwards and far apart. A gleam of pearly white or beige on the bone just beneath the brow emphasizes the bone structure. Okay, yeah, Eyeliner is right. used to it's make the lashes that. seem no, longer. It's no. There should be no hard, obvious line. Apply as close to the lashes as possible. And remember, black can only be worn by girls with very black hair. A flattering shade for blondes or brunettes. As black adds harshness to the eye. Okay, bright lagi, putih. Biasanya tuh, kok sekarang tuh pakainya di sini tuh highlighter gitu ya kan, biar tambah menonjol. Tapi kalau di sini warna putih eyeshadow. Oke. Okay. Sekarang pakai yang warna coklat di sini. Jadi dia di seluruh crease-nya gitu. Kayaknya gelap ya. Gelap banget soalnya, bener. Nah ini baru. Oh, 
oh my god aku belum ke kemana nih abis ini udah make up kita gitu, gak kemana-mana udah oke okay. katanya seperti ini ini gak di blend gitu gak sih oh, aku gak suka kok gak di blend tapi aneh gitu loh hmm, kita lanjut aja langsung ke paket yang pakai yang bright yang putih aku punya yang putih di sini jadi putihnya di atas dia pakai jadi aku udah pakai eyeliner semua kelihatan nggak begitu rapi karena biar cepat kita lanjut mascara makes lashes look longer and fuller incidentally No amount of eye makeup will help to be wide-eyed and alert. A full measure of sleep is necessary. The right food definitely relates to the clearness and sparkle of your eyes. Vitamin A and plenty of water are essential for this. After the mascara, separate the lashes with a clean brush. Kenapa sih dulu nggak udah ada aja? Ini gimana lentik? Bisa sih lentik, cuman nggak selentik. Pakai jepitan kan? Kok pakai jepitan tuh langsung jereng gitu bulu mata? Nggak pakai jepitan? Sebenarnya ya. Ini bulu mata orang masih lembut ya? Nggak perlu pakai jepitan. Ini bersabar banget buat nyimpen pakai masker. Kita tahu ada di kita ni. Ya hil. Nampak. Mhm. Ingat. Oh, mari. Mengap juga. Kalau masih cewek-cewek pakai masker tu, nggak mengap. Iu dulu lah MVP kau. Kau pakai pakai masker atas yang masih besar, kau masih bawa. Susah betul. Okay dan dan tidak ada terjadi apa apa. Bulu mata aku masih segini segini aja. Perlu cepitan. Ada cepitan tak sih? Brushnya tu lucu banget tak sih? Kayak brush itu kayak ini ini brush ini. Ini bukan buat mascara ini bukan buat alis ya sih. Eh, oh ya, aku tu lagi nyari nyari produk make up yang zaman dulu gitu, jadul jadul gitu. Dan aku pernah lihat kalau misalnya ada orang yang punya make up jadul gitu, tapi maskaranya gitu kayak bentuk box kayak sabun kecil tapi hitam. Jadi kayak sabun gitu aja digosok, digosok terus dipakai itu aku pengen pengen banget sih nyari itu kalau misalnya ada yang tahu yang jual tolong komen komen di bawah. Oh ini buat spray spray coba ya coba pakai ini. Tidak bisa. Ina, it's no no no. For wearing lipstick is about 14. A subtle color is the most becoming. To apply lipstick, prop your elbows firmly on the table, supporting the chin with one hand while steadying the action with your drawing hand. Start from the center of the upper lip, drawing a smooth curve to the outer corner. On the lower lip, start at the corner and come to the center with a brush laid flat. Fill in with the brush or the lipstick itself. Blot the excess. For a softer, smoother look, apply a lip gloss. Remember, lips need protection as well as the skin. If you prefer not to wear lipstick, you wear a lip gloss. If you prefer not to wear lipstick, you wear a lip gloss. Lip shapes can be changed. 
For example, <laughs> can be corrected <laughs> by overpainting. Thick lips can be narrowed by covering them with base, then using color only <laughs> toward <laughs> the inside of the lips. But you see, wide lips can be made less plus, obvious plus by covering the outer corners with base. Hi, jadi ini dia hasil vintage makeup zaman old tahun 1960-an. Jadi, yeah. menurut aku so far so good. Sampai sini aku ngerasa kayak beberapa dari cara makeup dan produk-produk yang digunakan itu beberapa ada yang mirip sama yang aku sering pakai <laughs> cara makeupnya maksudnya uh, pakai foundation pakai jari uh, terus di blend habis itu pakai eyeshadow yang uh, natural terus habis itu pakai lipstick yang cerah jadi aku lebih suka pakai lipstick yang lebih mentereng karena bikin wajah tuh makin cerah juga kan jadi itu yang bikin aku suka sama makeup look kali ini jadi dia walaupun vintage tapi ternyata nggak begitu jadul-jadul banget nggak begitu old-old banget ternyata uh, looknya masih bisa kepake dan sering dipakai juga sampai sekarang jadi this is the final look what do you think? Uh, overall aku suka banget sama makeup look hari ini I'll see you next video, bye!